இந்த வீடியோல டிஸ்டன்ஸ் த்ரீல டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதோட டெஃபினேஷன் தான் இது எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம் எக்ஸாம்பிள் போயிட்டா இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ணிட்டோம் மேம் இது ஒரு த்ரீ இதுல டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏல இருந்து இ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டி ஆஃப் ஏ கமா இ எவ்வளோனா டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா எவ்வளோ எஜ்ஜஸ் இந்த ஏக்கும் ஈக்கும் நடுவில் வருதோ அதுதான் அதோட டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா இப்போ இங்கே எவ்வளோ எஜ்ஜஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ எஜ்ஜஸ் ஃபோர் எஜ்ஜஸ் அதாவது ஏக்கும் ஈக்கும் நடுவில் எவ்வளோ எஜ்ஜஸ் இருக்கு ஃபோர் எஜ்ஜஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் இப்போ பிக்கும் டிக்கும் பி டி ஒன் டூ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ இப்போ எஃப்க்கும் ஏக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இப்படி தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சரிங்களா என்னென்ன கண்டிஷன்னா இந்த நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் நெகட்டிவாக இருக்கணும் சிமிட்ரியாக இருக்கணும் ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கணும் இது மூணு இருந்தா தான் இது மூணு இருக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் நெகட்டிவிட்டி அதாவது இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அது எப்படி இருக்கணும் கிரேட்டரா இருக்கணும் ஜீரோக்கு இல்லாட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணுமா இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச டிஸ்டன்ஸ் இப்ப ஏ டு இ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா என்னது ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த வேல்யூ வந்து நான் நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கு ஸோ நான் நெகட்டிவ்ங்கிற ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சிமிட்ரி அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் காமா எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க ஏல இருந்து ஈ போறீங்களா அப்ப உங்க டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ கிடைக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுவே இ டூ ஏ வாங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்ப இங்கிருந்து இப்படி போனாலும் சரி ஏ டூ இ இல்லை இங்கிருந்து இப்படி வந்தாலும் சரி சேம் டிஸ்டன்ஸ் தானே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தானே இப்படி இருக்கிறத என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கதான் அதனால தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் காமா எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸா இருக்கிறதுக்கான ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓகே தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன தேர்ட் கண்டிஷன் தான் என்னன்னா ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்குவாலிட்டி அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா இசெட் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் இசெட் காமா ஒய் இத கண்டிஷனா ஓகே இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப இங்க எழுதுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா இசெட் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் இசெட் காமா ஒய் சரிங்க நம்ம வந்து இங்க ஏக்கும் ஈக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்க பாருங்க இங்க இருக்க அந்த இசெட் வந்து ஃபார் எனி இசெட் எந்த இசெட்டா வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கண்டிஷன்லயே சோ இங்க நான் ஏக்கும் ஈக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் நமக்கு கண்டுபிடிச்ச டிஸ்டன்ஸ் நாலு சரிங்களா இது எதை விட கம்மியா இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா இசெட் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் இசெட் காமா ஒய் அப்ப இசெட் வேல்யூ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபார் எனி இசெட் சோ நான் இந்த சி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா இசெட் இது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க எக்ஸுங்கிறது ஏ ஒய்ங்கிறது இ இசெட்டுங்கிறது சி இதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப நான் இத மாத்தி எழுதிக்கலாமா நமக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க எழுதுறேன் எஃப் ஆஃப் ஏ காமா இ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ காமா சி பிளஸ் எஃப் ஆஃப் சி காமா இ சரிங்களா இப்ப எழுதிட்டா அப்ப ஏ காமா இ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு நாலு கிடைச்சிச்சு அது எதை விட லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் ஏ காமா சி ஏ காமா சினா அது வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எஜ்ஜஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு பிளஸ் சி காமா இனா ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு எவ்வளோ வருது இங்கேயும் நாலு வருது நாலு வருது நம்ம கண்டிஷன் என்ன லெசர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்போ இங்கே அது ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கு 
புரிஞ்சதுங்களா அப்ப ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்குவாலிட்டிங்க கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு அப்ப நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரெண்டு வேர்டிஸ்க்கு நடுவில் எவ்வளோ எட்ஜஸ் இருக்கோ அதுதான் அதோட டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ வந்து டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும்னா என்னென்னா நான் நெகட்டிவிட்டி சிமிட்ரி ட்ரையாங்கிள் இன் ஈக்வாலிட்டி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸோட டெஃபினேஷன் ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன கனெக்ட் எடுக்கலாம் ஜி இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி ஆஃப் விஐ கமா விஜே டிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா பிட்வீன் டூ ஆஃப் இட்ஸ் வேர்டிசஸ் விஐ அண்ட் விஜே தி லென்த் ஆஃப் தி ஷார்டஸ்ட் பாத் தட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் தி ஷார்டஸ்ட் பாத் பிட்வீன் தேம் அந்த ரெண்டு வேர்டிசஸ் நடுவில் எவ்வளவு என்ன எவ்வளவு எட்ஜஸ் இருக்கு அதை பார்க்கறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீ கால் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அதுவே ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டு அந்த கிராஃப்ல டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுனா எப்படி அதையும் நம்ம பாத்துடலாம் இப்ப கனெக்டடு கிராஃப் இந்த கிராஃப் ஜிக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த வேர்டெக்ஸ் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன் அந்த ஃபைவ் இந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க எட்ஜஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதலாம் இப்படி போலாமா ஸோ ஒன் ஏ டூ இ ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பார்த்து இருக்கு இல்லையா எப்படி ஒன் பி த்ரீ எஃப் ஃபைவ் அதாவது இப்படி வந்து இப்படி போகலாம் அது செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பி த்ரீ சி டூ இ ஃபைவ் அதாவது இங்கே இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி போகலாம் இது ஒரு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் எப்படி போகலாம் இங்கே இப்படி போயிட்டோம் இப்படி போயிட்டோம் இப்படி போயிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் பி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் இப்படி போகலாமா அதாவது ஒன் பி த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஜி போய் ஜி ஹெச் ஃபைவ் இவ்வளோ பார்த்து இருக்கா இதில் ஒவ்வொரு பார்த்துலேயும் வர எட்ஜஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துல வந்து எவ்வளோ எட்ஜஸ் இருக்கு ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்க ஒன் டூ த்ரீ இங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு அப்ப இதுல எது ஷார்டஸ்ட் பாத் இந்த ரெண்டு பாத் தானே ஷார்டஸ்ட் பாத் ஸோ இந்த ஷார்டஸ்ட் பாத்து தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அது அதை தான் இந்த டெஃபினேஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க என்ன கனெக்டட் கிராஃப் ஜி தி டிஸ்டன்ஸ் டி ஆஃப் விஐ கமா விஜே அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிகின் இந்த ரெண்டு வேர்டிஸ்க்கு எப்படி எடுப்பாங்கன்னா தி லென்த் ஆஃப் தி ஷார்டஸ்ட் பாத் அதாவது தி நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் தி ஷார்டஸ்ட் பாத் ஏன் இங்க இந்த ஷார்டஸ்ட் பாத் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இது மாதிரி கிராஃப்ல நமக்கு நிறைய பாத் அவைலபிளா இருக்கா அதுவே ஒரு ட்ரீ அப்படின்னு எடுத்துட்டா அந்த ட்ரீல வந்து எக்ஸாக்டா ஒரே ஒரு பாத்து தான் இருக்கும் ஆனா இது மாதிரி கிராஃப் எடுத்துட்டா அப்படி இருக்காது நிறைய பாத்து இருக்கும் அதுல எந்த பாத் ஷார்டஸ்ட் பாத்தோம் அந்த பாத்து இருக்க எட்ஜஸ் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டிஸ்டன்ஸா டிஸ்டன்ஸுக்கு எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த கிராஃபோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ சரிங்களா இது வந்து அப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்னென்ன நான் நெகட்டிவிட்டி சிமிட்ரி ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்வாலிட்டி நான் நெகட்டிவிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னா ஆமா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நான் நெகட்டிவிட்டி கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமாவே கேட்டினால் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்ப எங்க பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி ஆஃப் ஒன் காமா ஃபைவ் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன வந்து ரெண்டு வந்துச்சா நம்ம அதான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அது கேட்டினால் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கு ஓகே அப்புறம் நம்ம வந்து ஒன்ல இருந்து ஃபைவ்க்கும் போகலாம் ஃபைவ் இருந்து ஒன்றுக்கும் வரலாம் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் இந்த பார்த்து அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிவர்ஸில் போங்க அப்போவும் இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும் சரிங்களா எந்த சேஞ்சஸும் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சிமிட்ரி சொல்லுவோம் அதாவது நான் இப் இப்படி போயிருக்கேனா அதே மாதிரி நான் இப்படி அதாவது இங்கே ஃபைவ்ல இருந்து கூட இப்படி திருப்பி வரலாம் இல்லையா அப்போ எப்படி போனாலும் அந்த எட்ஜஸ் வந்து சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து சிமிட்ரி கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் 
अब ट्रायंगल इन इक्वलिटी एप्परी f of x कमा y less than or equal to f of x कमा z plus f of z कमा y the triangle inequality okay अब आ अगर पार ना नम्बर वन लेंड ये पोरो अपर टू e five so नम्बर वैरा ऐसा तो इंगे इंदी z इंगे तो ये नी z टा इरकलावा so नम्बर वैरा शुरू इस इसे टेड तकला ये ना जी पना वंदे इंगे four रख तकरा z equal to four अब ये x इंगे तो इंगे one ने y इंगे तो नमक के वंदे अंजे इसे टिंगे तो नाल ओके इंगला अब ये नम्बर डिस्टेंस कैलकुलेट पन रो अब नम्बर के इंदे वन को अंजे को एक के नाडुल एक के डिस्टेंस वंदे ऐना रेंड नाम इंगे इंगे ऐड तर को अब नाम ऐड तर पाथ वंदे ऐने इंदे पाथ इले इंदे पाथ आर डिस्टेंस रेंड सो आधा दा नम्बर कनक ले ऐड तर को इप्पन नम्बर वंदे ये फ so one को four को पातेंगे ना इपड़ी वाला अपर रेंड एडजस्ट वरो अरे इपड़ी वाला सूत्री बनेगा ना ये वाला वरो one two three वरो अरे वाला चुरूट ला इंगे इपड़ी इंदे इंगे वाला one two three इपड़ी one two three वोपर one two three four इपड़ी वाला वाला अपर shortest path है ना इपड़ी वाला दा shortest path अब one two ना shortest path दा distance के कानकले अड़ता अब इस एक कमा वाई ना फोर कमा फाइव वो फोर को फाइव के एवरो डिस्टेंस वन ने अलकारी बढ़ियाला सुत्ती अलावा लाज़ लाज़ वाला कंडी पर शॉर्टेस्ट बात इंगे वन में दर्ज़ चाहिए वन जा शॉर्टेस्ट आर कमा वो वन ने अब टू लेसर ना इक्वल टू थ्री टू प्लस वन थ्री या अब अब अंदर इंगा पार ना ट्रायंगल इनिक्वालिटी टू ऐसे ना इक्वल टू थ्री अब इन सेटिस्फाइड चा सो इन द ग्राफ वंदे अंदर डिस्टेंस का ना मोन कंडीशन ही सेटिस्फाइड चे अंदर मोन कंडीशन ही सेटिस्फाइड पन रहा मैट्रिक अब इन चलो वों सेरिंग ला सेरी अपन इन द ग्राफ लो वंदे नमक शॉर्टेस्ट अदर दो रे ग्राफ नेट दिता अल नरे शॉर्ट Thank you.